हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ पवन चौधरी वेलकम टू अन अकेडमी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई होप लेक्चर इज लाइव ओके सो इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर जो सिक्स हमारा चल रहा है फाइव चल रहा है इट्स एनर्जी रिसोर्सेज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज उसके बारे में हम बात करेंगे फटाफट ज्वाइन कर लीजिए क्लास को <laughs> चलिए तो आप मुझसे मेरा जो टेलीग्राम चैनल है योर सिविल सारथी इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं है ना इसको आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें योर सिविल सारथी तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा चलिए सो कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं एम पी पी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी नाइनटीन के लिए है ना तो ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए जो है आपका एम पी पी एस सी मेन्स पेपर टू का कोर्स चल रहा है जिसमें पूरा पेपर टू का सिलेबस है मैं कंप्लीट करा रहा हूँ अभी तक इसके अंदर सिक्स यूनिट हो चुकी है सेवन्थ यूनिट चल रही है है ना तो मतलब आधे से ऊपर सिलेबस वैसे हो चुका है जब बाकी लोग लॉकडाउन में आराम कर रहे थे दो ढाई महीने तब हम पेपर कम्प्लीट कर रहे थे तो हमने प्रिलिम्स का लगभग आधा सिलेबस और पेपर टू का लगभग आधा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है ना आप अगर अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको उसका रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग इजीली मिल जाएगा तो so, प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स आपका पार्ट टू चल रहा है जिसके अंदर पार्ट वन और पार्ट टू दो कोर्सेज मैंने लॉन्च किए थे पार्ट ए के अंदर मैंने हिस्ट्री कम्प्लीट किया था इंडियन हिस्ट्री पूरा हिस्ट्री एंशियन से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंस तक आर्ट एंड कल्चर वगैरह सब कुछ ओके okay. उसके अलावा पार्ट टू के अंदर भाग दो के अंदर जो है आपका टॉपिक नंबर वन एंड थ्री से लेकर टेन तक ये सभी चीज़ें कंप्लीट होगी जिसमें टॉपिक नंबर वन अभी चल रहा है और थ्री टू तो हो ही चुका है थ्री फोर हो चुका है फिफ्थ वाला टॉपिक वन और फाइव ये दो टॉपिक अभी साइमल्टेनियसली इसमें चल रहा है ठीक है उसके अलावा एक नया कोर्स लॉन्च किया है मेरे कली इट्स कोर्स ऑन द एथिक्स एंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड जो पेपर फोर के लिए है अब ये जो कोर्स है ये ट्वेंटी के लिए स्पेसिफिकली है बट उसके साथ में ट्वेंटी का सिलेबस जो है वो भी कम्प्लीट करता है ना तो इसमें कुछ थिंकर्स हैं जो थिंकर्स ट्वेंटी में है वो उसमें नहीं है तो वो थिंकर्स ऑलरेडी पेपर टू में पढ़ा चुका हूं तो एक तरह से देखोगे तो कुछ थिंकर्स को आप छोड़ दोगे तो 2019 एंड 2020 दोनों के लिए काम आएगा बट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ 2020 सिलेबस समान है कुछ एक्स्ट्रा चीजें 2020 के अंदर uh, कुछ थिंकर्स जो है एक्स्ट्रा ऐड किए गए कुछ थिंकर्स रिमूव किए गए हैं है ना तो मैं आपको बता दूंगा उसको कैसे करना है तो 2019 हजार उन्नीस भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको दोनों पेपर आपके दोनों के लिए यहाँ पर साथ में प्रिपेयर हो जाएगा उसके अलावा एज यू नो कि एन का एक सीरीज चल रहा है जो हर दोपहर दो बजे टू पी एम पे का सीरीज होता है सिक्स ऑफ अप्रैल से मैंने स्टार्ट किया था एंड uh, अभी टेंथ तक का एन जो है इस महीने में आपका एट द एंड ऑफ दिस मंथ यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है चलिए 2019 के उसके अलावा एक स्पेशल फ्री स्पेशल क्लासेस में रोज लेता हूँ आपके 11 बजे इस 11 बजे की स्पेशल क्लास के अंदर 5000 थाउजेंड एम का एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया फॉर द एम पी अभी तक 14 टेस्ट हो चुके हैं आज पंद्रहवा जो टेस्ट है उसका पंद्रहवा टेस्ट कंडक्ट होगा हर टेस्ट के अंदर 25 से 30 एम सी डिस्कस किए जाते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और विद एक्सप्लेनेशन उनको डिस्कस किया जाता है इसको रजिस्टर्ड करने के लिए आप मेरी जो प्रोफाइल है वहाँ पर आके उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर उसका जो लिंक है आपको लिंक अवेलेबल हो जाए 2019 के लिए भी हेल्थ एमपीपीएससी मेंस पेपर थ्री का एक कोर्स चल रहा है जिसमें पूरा पेपर थ्री का सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है अभी उसमें साइंस वाला पोर्शन चल रहा है द साइंस पोर्शन इज कॉमन फॉर 2019 एंड 2020 ट्वेंटी बूथ क्योंकि 2019 के लिए मैंने साइंस नहीं पढ़ाया था अभी उस साइंस को मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद जैसे आपके कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स फॉर एम पी मेंस पेपर वन ये ऑलरेडी इसके अंदर कुछ टॉपिक्स एग्रोफॉरेस्टी वगैरह बचा हुआ है बाकी कंप्लीट हो चुका है उसके बाद अभ्यास करके एक सीरीज नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी ऑफ जून से जहाँ पर पूरे पेपर टू का जो सिलेबस है उसके ऊपर जो एम जो मेंस के क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें ऑलरेडी मैं ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ तो ये आप मेरी जो पुराने लेक्चर्स हैं आपके पेपर टू के 2019 वाला पेपर टू वहाँ पर जाके देख सकते हैं उसके ऊपर टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है वो भी हैंडआउट के जो हैंड आउट नोट्स हैं वो हैंड आउट नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पर जाकर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नोट्स डाउनलोड करने के बजाय पहले लेक्चर को पढ़ें उसको सुने उसके बाद उस नोट्स को डाउनलोड करें ठीक है तो कोड कौन सा यूज़ करना है प्लस के लिए तो कोड इज़ पवन लाइव इस पवन कोड लाइव कोड का भी यूज करेंगे तो यू विल गेट द टेन परसेंट डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्स सात हजार का कोर्स होता है आपको इस कोर्ट के साथ में तिरसठ सौ रुपए का जो कोर्स है तिरसठ सौ रुपए का कोर्स यहां पर आपका <coughs> मिल जाएगा चलिए तो और प्लस लेने के बाद आप मेरा जो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे प्लस लेने के बाद इस नंबर पे
ओके सो बात करते हैं पेट्रोलियम की या आपके पेट्रोलियम पदार्थों की तो कल हम एनर्जी रिसोर्स का जो ऊर्जा संसाधन है उन ऊर्जा संसाधनों के बारे में बात कर रहे थे आज उसी ऊर्जा उन ऊर्जा संसाधनों को भी यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो पेट्रोलियम जो रिसोर्स हैं या पेट्रोलियम जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अभी तो पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है तो अच्छी खासी चीज़ें भी चल रही हैं पेट्रोलियम के प्राइजेस को लेकर तो पेट्रोलियम है या बोलते हैं मिनरल ऑयल है ना पेट्रोलियम जो मिनरल ऑयल है ये बेसिकली आपके अर्थ के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स के अंदर से अभी हमने देखा था कोल वगैरह जो है वो एक तरीके से एनर्जी रिसोर्स प्रकार से जो पेट्रोलियम है वो भी एक एनर्जी का एक ऊर्जा का स्त्रोत के रूप में इसका उपयोग यहाँ पे भारत में पूरी दुनिया में किया जाता है ठीक है अब जो फ्यूल होता है उसके अंदर सो इट कंसिज द हीट एंड लाइटिंग आप उसको अलग अलग पेट्रोलियम का उपयोग कर सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए किसी और उपयोग के लिए ठीक है लुब्रिकेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं या उसको आप मशीनरी और जो रॉ मटेरियल है उसके टाइप पर यूज़ कर सकते हैं तो जो क्रूड ऑयल निकलता है या जो पेट्रोलियम निकलता है उसको पेट्रोलियम के अंदर आप देखोगे नेचुरल गैस भी आ जाएगा क्रूड ऑयल भी आ जाएगा तो इनको अलग अलग लुब्रिकेंट्स के रूप में आपके फ्यूल के रूप में या दूसरे अलग अलग प्रकार से इसका जो उपयोग है वो उपयोग किया जा सकता है ठीक है तो पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज हैं दे एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री के जितना भी रिसोर्सेज हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती कोल होता है और दूसरा आपका पेट्रोलियम होता है ये दो ऐसी चीज़ें होती जिसके अलावा जिसके बिना कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती कोई भी उद्योग नहीं चल सकता ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इसके द्वारा जो केमिकल इंडस्ट्री है या दूसरी आपके सिंथेटिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है तो उनमें एक तरीके से एक नोडल एजेंसी के रूप में एक नोडल इंडस्ट्री के रूप में एक स्त्रोत के रूप में वहाँ पर काम करता है कि उस फ्यूल के बिना या उस ऊर्जा के बिना वो इंडस्ट्री वहाँ पर आपकी चल नहीं सकती ठीक है तो कई सारे जो जो पेट्रोलियम आपके रिसोर्स हैं वो आपके जो एंटीक्लाइन सर्फेसेस होती हैं उसके अंदर यहाँ पर जो फॉल्ट वगैरह होते हैं धरती के नीचे उन फॉल्ट्स के अंदर रॉक फॉर्मेशन के अंदर वो ट्रैप रहता है ठीक है तो ऊपर और नीचे बताऊँगा आगे फोटो में <coughs> दोनों तरफ आपकी रॉक्स रहती हैं उन रॉक्स के अंदर पूरी तरह से ट्रैप रहता है ठीक है चाहे नेचुरल गैस हो चाहे वो पेट्रोलियम हो या ये चीज़ें हैं तो एक तरह से लिक्विड फॉर्मेशन में बोल सकते हो एज ए लिक्विड फॉर्मेशन में रहता है या अगर गैस है या नेचुरल गैस है या शेल गैस है तो वो एक तरह से गैशियस फॉर्मेशन के अंदर उस एक ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर वहाँ पर कंसिस्ट करता है और वो रॉक्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर से उसका जो लीकेज है वो बहुत ज़्यादा उसका लीकेज वहाँ से आपका नहीं हो सकता ठीक है तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द एंटीक्लाइन है ना इसको हम हिंदी में बोलेंगे एंटीक्लाइन को हम बोलेंगे अपनी अपनति है ना अपनति अपनति मतलब यहाँ पे क्या हो गया दिस इज़ द एंटीक्लाइन है ना जो सरफेस है वो अपने एक डोम शेप में यहाँ पर ऊपर उठ गया अर्थ के जो रॉक सर्फेस है उसके कारण तो दिस इज द एंटीक्लाइन है ना दिस इज द फॉल्ट दो आपके जो रॉक सर्फेसेस थी या दो कुछ ऐसे ही प्लेट्स वगैरह कुछ हो सकती उनके बीच में एक फॉल्ट या एक जो एक गैप है वो गैप अभी यहाँ पर आपका क्रिएट हो गया तो ये स्ट्रक्चरल ट्रैप्स होती हैं दो तरह की एंटीक्लाइन और उसके अलावा आपका फॉल्ट यहाँ पे होता है ठीक है अब उसके बाद होता कहाँ पर है तो ये एक फॉल्ट है दिस इज द फॉल्ट अब यहाँ पे क्या होता है कि जो नेचुरल ग्रैस है यहाँ पर अगर टैप है तो यहाँ पर एक फॉल्ट होगा उस फॉल्ट के द्वारा नेचुरल गैस हो सकता है ऊपर आ जाए या फॉल्ट के कारण गैप है यहाँ पर पूरा जो रॉक है उस रॉक के अंदर आपका पूरा जो गैस है वो आपका यहाँ पे फिल्ड है और यहाँ पे आप जो ऑयल वेल या फिर आपके जो क्या बोल सकते हैं आप जो कुएँ हैं वो कुएँ वगैरह खोद के ट्यूबवेल वगैरह लगा के यहाँ से जो पूरा गैस है उस गैस को यहाँ से आपका निकाल सकते हैं है ना तो यहाँ पर क्या होता सबसे नीचे तो सोर्स रॉक होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रॉक होती है अब इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि परमिबल होता है उसके नीचे आप अगर ये जो गैस है या जो पेट्रोलियम है इससे नीचे सर्फेस में जा नहीं सकता ठीक है उसका पोरस आपके रिजर्वायर रॉक्स होती है वो रॉक्स होती है जिसके अंदर जो मटेरियल है पूरा मटेरियल यहाँ पे आपका पेट्रोलियम गैस हो गया या आपका जो लिक्विड क्रूड ऑयल वगैरह हो गया वो पूरा इस रॉक के अंदर यहाँ पर आपका कंसिस्ट करता है उसके ऊपर यहाँ पर इंपेरेबल शेल हो गई ये भी आपके इंपेरेबल हो गई मतलब उससे बाहर जा नहीं सकता तो एक तरीके से इन दोनों के बीच में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह है वो सभी इसके अंदर यहाँ पर आपके एक तरह से ट्रैप हो जाते हैं एक तरह से वहाँ पर वो घिर जाते हैं ऊपर भी हार्ड रॉक है नीचे भी रॉक है और दोनों रॉक्स के बीच में यहाँ पर वो कंसिस्ट करते हैं ठीक है तो ये इस तरह से फोल्डिंग या एंटीक्लाइन या जो डोम शेप है ये मैंने आपको बताया डोम शेप या एंटीक्लाइन है इस तरीके से वलन अपति या गुंबद वाले जो एरिया है उन एरियाज के अंदर जनरली आपको ये मिलेगा और जो ऑयल बीरिंग जो लेयर्स होंगी है ना वो पोरस लाइमस्टोन है अब ये लाइमस्टोन वगैरह का या सैंडस्टोन है उसके थ्रू वहाँ पर उसका क्रिएशन होगा और उसके अंदर क्या होगा लाइमस्टोन वगैरह थोड़ा सा हल्का होता है और कई बार इजीली आप उसको ट्रैप करके इजीली वहाँ से उसको निकाल सकते हैं ठीक है और ऊपर और नीचे जो हार्ड सरफेसेस ऑलरेडी आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाएंगे ठीक है तो उसके अंदर प्रिवेंटेड
ठीक है तो इस प्रकार से जितने भी आपके जो पोरस और नॉन पोरस जो रॉक्स होते हैं उन पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच में जो पेट्रोलियम है पेट्रोलियम यहाँ पर आपका ट्रैप होता है ठीक है इसी प्रकार से जो गैस होती है तो गैस थोड़ा सा लाइटर होता है थोड़ा हल्का होता है तो जो आपके ऑयल के जो वेल हैं ऑयल के जो कुएँ हैं ऑयल के कुएँ के ऊपर वाले एरिया के अंदर यहाँ पर गैस होता है तो गैस थोड़ा ऊपर होता है और जो ऑयल वेल है वो ऑयल ऑयल वेल जो है थोड़ा नीचे होता है और गैस का जो वेल है या गैस का जो पूरा एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर होता है क्योंकि गैस हल्की होती है और वहाँ से इम्परेबल जो रॉक्स हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर जाके वो कंसिस्ट वहाँ पे वो वहाँ पर अपना इकट्ठा हो जाती है ठीक है तो ये दो है जैसे आपका मुंबई हाई है गुजरात है असम है ये तीन मेजर एरिया है एक महाराष्ट्र के अंदर गुजरात में और असम में जहाँ से इस प्रकार से जो है पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है भारत के अंदर पेट्रोलियम का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है ठीक है अब उसके अंदर Uh, अगर अंकलेश्वर है आपका तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द गुजरात जहाँ पे इस प्रकार के ऑयल रॉक्स वगैरह हैं जहाँ पे आप ऑयल है या जो पेट्रोलियम वगैरह है उसको निकाल सकते हैं उसके बाद असम जो है वो सबसे दुनिया मतलब भारत के सबसे पुराने ऑयल रिसोर्स के अंदर से एक है जहाँ पर ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही ऑयल की खोज वहाँ पर कर दी गई थी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका डिगबोई डिगबोई के बाद आपका नहरकटिया है और आपका मोरन आपका हरिजगंग है ये तीन जो चीज़ें हैं इट्स डिगबोई आपका नहरकटिया और मोरन हुग रीज़न ये तीनों जो रीज़न है वो आपके आसाम में सबसे इम्पॉर्टेंट है सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ पर ऑयल ट्रैपिंग वगैरह जो ऑयल या पेट्रोलियम जो है वहाँ से निकाला जा सकता है ठीक है अब ये बात हुई पेट्रोलियम की या उन प्रोडक्ट्स की अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस की या प्राकृतिक गैस की तो प्राकृतिक गैस जो है इट्स अ नेचुरल रिसोर्स जहाँ पर भी कोल होता है तो उस कोल के एरिया के अंदर जनरली या कोल नहीं भी होगा तो या आप बोल सकते हो कि जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर इस प्रकार से जो गैस है इस गैस का क्रिएशन हो जाता है वो गैस वहाँ पर आपका बन जाती है ठीक है तो एक तरीके से ये जो कंसिस्ट विद पेट्रोलियम और विदाउट पेट्रोलियम वहाँ पर कंसिस्ट करती है तो नेचुरल गैस जो प्राकृतिक गैस होती है जिसको हम इजीली वहाँ से ट्रैप कर जो ट्रैप है वहाँ से उसको निकाल सकते हैं ठीक है अब इसका जो उपयोग है हम अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर रॉ मटेरियल के लिए या पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बड़े लेवल के ऊपर इस नेचुरल गैस का एक प्राकृतिक गैस का उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है अब उसके बाद ये क्या होता है कि गैस थोड़ा सा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजम्पन जो है पावर फैक्टर ज़्यादा होता है उसके बाद इसके जो गैस है इसके कारण जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है वो कब कम लेवल पे होता है अगर हम पेट्रोलियम की बात करें कोयले की बात करें उनसे कंपेयर करें तो ना के बराबर इसके अंदर आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपका इफेक्टेड होगा तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसके बाद इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है तो लो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना कार्बन कंटेंट होता है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट उसके अंदर काफ़ी कम होता है जिसके कारण जो इमिशन है या फिर आपका जो अभी जो इमिशन वॉट कॉल द हिंदी इमिशन मतलब आपका उत्सर्जन हाँ तो उत्सर्जन इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी कम होता है ठीक है उसके बाद लाव आपके जो गैस के कई सारे रिजर्व वगैरह आपके बने हुए हैं बड़े बड़े रिजर्वायर्स होते हैं जैसे पेट्रोलियम के रिजर्वायर हैं सेम गैस के भी रिजर्वायर होंगे सबसे इंपॉर्टेंट कृष्णा गोदावरी बैसन है आपके ये पूरा बैसन है उसके अलावा वेस्ट कोस्ट के ऊपर आप जाओगे तो भी होते मुंबई हाई है ना वो पूरे एरिया है तो यहाँ पर इस प्रकार से कई सारी गैस के चैम्बर्स हैं गैस के कई सारे जो वेल्स हैं वो वेल्स वहाँ पे अवेलेबल वहाँ से लगातार जो गैस है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो यहाँ पर भी इस प्रकार से कई सारे रिजर्वायर्स हैं जहाँ से आप गैस है उन रिजर्व से गैस अभी नेचुरल गैस आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं वहाँ से निकाल सकते हैं ठीक है तो ये सब एरिया स्पेशली आपके उनके हैं उसके बाद एक सबसे लंबी पाइपलाइन है इट्स कॉल द हजीरा आपका विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन तो ये पाइपलाइन जो है हजीरा से लेके जगदीशपुर तक ये पूरा पाइपलाइन आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ तक अभी यहाँ पे जोड़ता है आपको मुझे ये बताना है कि जो पाइपलाइन है ये एमपी में इसका एक स्टेशन है वो स्टेशन का नाम क्या है और उसकी जगह क्या है कहाँ पर वो स्टेशन लोकेट है किस जिले में और नाम क्या है ठीक है उस कंपनी का नाम भी बताना है ठीक है सो ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर ये आपका गैस पाइपलाइन है जो मुंबई हाई बैसिन और वहाँ से जो आपके जो गैसेज हैं उन गैसेज को लेके अभी आगे आपके जगदीशपुर और इधर पूरे एरिया के अंदर जाता है सत्रह सौ किलोमीटर लंबा पाइपलाइन है जिसमें जगह जगह उसके पंपिंग स्टेशन भी वहाँ पर बने हुए हैं अब इसका मेन जो सोर्स है वो आपके आगे जाने के बाद जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ हैं कई सर यूपी के अंदर बाकी एरियाज़ के अंदर वहाँ पर जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उन फर्टिलाइजर या जो अब बोल सकते हो कि जो उर्वरक की इंडस्ट्रीज है वहां पर एक गैस जो है नेचुरल गैस वो एक इम्पॉर्टेंट आपके सोर्स के रूप में या पावर के सोर्स में उसका उपयोग वहाँ पे किया जाता है तो उसके अंदर या दूसरी पावर के अंदर इससे बिजली भी बनाई जा सकती है कि उस गैस के प्रेशर से जो है वो आप बिजली बना सकते हैं उसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस
ठीक है उसके बाद देर अ सी एन जी कंप्रेस नाइट्रोजन गैस और उसी को फिर आपको रिप्लेस करके आप जो पेट्रोलियम आपके जो पेट्रोल के व्हीकल हैं उनको रिप्लेस करके आप सी एन जी नेचुरल गैस है कन्वर्ट इंटू सी एन जी और पेट्रोलियम के तौर पर या फिर आपके डीजल के तौर पर पेट्रोल के तौर पर उसका उपयोग करके इंडस्ट्री के अंदर या आपके जो व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स के अंदर इसका जो उपयोग है उसका उपयोग यहाँ पर आपका किया जा सकता है ठीक है उसके अलावा दिस इज नेचुरल गैस आपके प्रोडक्शन और डिलीवरी का पूरा सिस्टम है तो ये गैस वेल है दिस इज द गैस ऑयल एंड गैस वेल यहाँ से क्या होता है कि जो भी ऑयल और गैस जो निकलता है उसको निकालने के बाद पहले सेपरेट किया जाता है ऑयल को और गैस है उसको सेपरेशन किया जाता है तो ऑयल आपका अलग सेपरेट करके यूज़ हो गया उसके बाद गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं अभी जो गैस निकलती है वो अब इसी बात है कि वो प्योर गैस नहीं होगी उसको आपको प्योरीफाई करना पड़ेगा तो जो भी उसके अंदर प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको रिमूव किया जाता है नॉन हाइड्रो हाइड्रोकार्बन जो गैसेज होती हैं है ना जो हाइड्रोकार्बन वाली गैसेज नहीं है उनको हटाया जाता है और फिर से जो है उसको आगे अभी यहाँ पर जो कंप्रेस स्टेशन है वो कंप्रेसर स्टेशन में भेजा जाता है वहाँ से कंप्रेस करके उसको फिर जो नेचुरल गैस कंपनी है उन कंपनी को सेल कर दिया जाता है कंपनी आगे फिर उसको कंज्यूमर जो आपके उपभोक्ता हैं उन उपभोक्ताओं को जो एल स्टोरेज के अंदर भेज के अलग अलग उपभोक्ताओं को यहां पर इस गैस को भेज दिया जाता है तो ये बड़े लेवल पे इस गैस का जो उपयोग है वो बड़े लेवल पे इस गैस का उपयोग यहां पे किया जाता है इस प्रकार से जो गैस है उसको क्रिएट किया जाता है <laughs> मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर नहीं दिया आप लोगों ने चलिए द नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिसिटी या आपकी विद्युत ऊर्जा तो जो विद्युत ऊर्जा है या इलेक्ट्रिसिटी है ना अब ये जनरली हमारे कई सारे अप्लाइंसेज वगैरह को चलाने में इंडस्ट्रीज को चलाने में और एक तरीके से पावर कंजम्पन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है ना तो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपके पावर कंजम्पन या आपके अप्लाइंसेज वगैरह को चलाने के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा उपयोग होती है ठीक है तो जनरली दो तरह की ऊर्जा है वो दो तरह से ऊर्जा आपकी उत्पन्न हो जाती है जो मेजर तरीके हैं है ना मतलब यही तरीके नहीं है मेजर तरीके बता रहा हूँ पहला जो है इट्स बाय द रनिंग वाटर या फिर आपको हाइड्रो टर्बाइंस के द्वारा या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप बोल सकते हो आपकी जो पन बिजली परियोजना बोल सकते पन बिजली है तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है हाइड्रो टर्बाइंस के द्वारा चला के उसको बनाया जाता है दूसरा जो है बर्निंग द फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करके उनको जला के स्पेशली कोल है पेट्रोलियम है नेचुरल गैस है है ना इनको जला के टर्बाइन है उन टर्बाइन को मूव किया जाता है तो एक थर्मल हो गया और दूसरा आपका हाइड्रो हो गया ठीक है ना एक आप तापीय हो गया और दूसरा आपका पन बिजली हो गया तो ये दो चीज़ें जो है थर्मल और ये दोनों चीज़ें ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आपकी एग्जिस्ट करती हैं ठीक है तो दो तरीके से बिजली आप यहाँ पर बना सकते हो और दोनों के अंदर से जो बिजली निकलती है वो सामान निकलती है जनरली ऐसा होता नहीं कि बिजली अगर हाइड्रो से निकली तो कमज़ोर होगी या उससे निकली कमज़ोर होगी गांव के अंदर ऐसा होता है गांव के अंदर कई बार जो बिजली है वो अगर उसका वोल्टेज कम होता है तो लोग जो किसान हैं उनको ऐसा लगता है कि यार ये बिजली जो है वो सोलर वाली बिजली है या वो पानी वाली बिजली है उसके कारण ये इसका वोल्टेज कम आ रहा है कई बार लोगों को ऐसा लगता है बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद वही आपका टू हंड्रेड वोल्ट जो है वही सप्लाई आपको वहाँ पर मिलेगा वो चाहे वो सोलर से बने चाहे वो हाइड्रो से बने या किसी और से यहाँ पर बने ठीक है तीनों में जो है सामान चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी ठीक है अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में जो फ्लोइंग वाटर है जो बहता हुआ पानी है उसको पहले इकट्ठा किया जाता है इकट्ठा करने के बाद एक बड़े डैम से उसको नीचे फ्लूट किया जाता है डैम से नीचे गिराया जाता है और नीचे गिरा के वहाँ पर जो टर्बाइंस हैं उन टर्बाइंस को घुमाया जाता है टर्बाइन घूमेगा तो जो उसका जो कैनेटिक एनर्जी है आपके टर्बाइन का वो कन्वर्ट होगा आपके इलेक्ट्रिकल आपके पहले मैकेनिकल एनर्जी में और टर्बाइंस जब घूमेंगे तो टर्बाइंस जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर यहाँ पर आपका कन्वर्ट कर देंगे ठीक है उसके बाद इंडिया के अंदर कई सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जैसे भाखरा नंगल डैम हो गया दामोदर वैली है कॉरपोरेशन है कॉपिली हाइडल प्रोजेक्ट है ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आपके बने हुए हैं जिन प्रोजेक्ट्स के द्वारा जो है उस प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है या ऊर्जा उत्पादन होता है ऐसे और भी कई सारे प्लांट्स हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो कोल है पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है प्राकृतिक गैस है इनका उपयोग करके इन थर्मल स्टेशन के अंदर पहले तो इन गैसेज के द्वारा या जो कोल है इनको बर्न करके पहले आपका जो स्टीम है स्टीम बनाया जाता है और स्टीम से फिर आपका जो टर्बाइन है वो टर्बाइन यहाँ पे घुमाया जाता है आजकल क्या होता है इससे जो स्टीम निकलता है स्टीम से भी टर्बाइन को आप मूव कर सकते हैं ठीक है स्टीम जनरेट करके उस टर्बाइन को मूव वहाँ पे किया जा सकता है तो ये तीन दो मेन तरीके हो गए आपके थर्मल एनर्जी और ये दोनों ये कई सारे सेंटर्स दिए हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सेंटर्स हैं आपको जो रेड कलर में दिख रहा है वो आपके न्य
कलपकम है कुड़नकुलम है ये कई सारे आपके न्यूक्लियर सेंटर्स जो हैं पूरे भारत में उसके अलावा इस मैप को आराम से देख लेना अगर एन हो तो उसमें अच्छा से स्टडी कर लेना जो चीज़ें नए प्लांट्स हैं जो इसमें नहीं है वो भी ऐड कर लेना ऑलमोस्ट सभी प्लांट इसके अंदर आपके दिए गए हैं और चाहो तब अपनी जो आपसे जो ब्लैंक मैप है उन ब्लैंक मैप्स के अंदर भी इसको ईजिली यहाँ पर आप बना सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आपके जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत तो गैर परंपरागत मतलब जो परंपरागत नहीं है ये रिसोर्सेज जो है बाद में ढूंढे गए पहले आपका कोल है या थर्मल है मतलब थर्मल है या जो हाइड्रो है उससे बिजली उत्पन्न की जाती बाकी जो रिसोर्सेज हैं वो नॉन कन्वेंशनल या गैर परंपरागत है परंपरा के हिसाब से वो नहीं है ठीक है तो उनको जो है गैर परंपरा ऊर्जा स्रोत बोला जाता है अब ये क्या करता है कि ये भी कई बड़े लेवल पर एनर्जी प्रोडक्शन करता है फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव द हाइड्रो पावर एनर्जी सोलार एनर्जी बायोमास एनर्जी ओशन एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी ठीक है विंड एनर्जी दैन ये अलग है तो ये इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो ठीक है तो ये अलग अलग प्रकार से जो है वो आप कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में डिवीज़न है वो डिवीज़न यहाँ पर आपका हो जाता है ठीक है उसके बाद इनको एक एक करके अगर इन थर्मल एनर्जीज और इनको हम देखेंगे तो आ जा भाई ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है कि जनरली जब ये फॉसिल वगैरह का उपयोग नहीं होता तो इन नेचुरल गैसेस ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनके अंदर से आपका सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी है तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है पर्यावरण को काफ़ी कम नुकसान यहाँ पे पहुँचाता है और उसके कारण जो है पर्यावरण जो समस्या है वो कई सारी कम हो रही है जैसे हम दो में जो जो क्लाइमेट समिट हुआ था आपका पैरिस के अंदर उसके देश उसमें हर देश को अपना एक एक मेमोरेंडम वहाँ पर देना था एक सर्टिफ देना था वहाँ पर कि कितना वो एनर्जी लॉस वहाँ पर कितना जो ऊर्जा का उपयोग वहाँ पर आने वाले समय में करने वाले तो भारत ने भी बोला था कि 2030 तक हमारा जो नॉन फॉसिल फ्यूल जो एनर्जी है उस नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी को हम 30 परसेंट तक यहां पर आपका ले जाएंगे मतलब 30 परसेंट जो है बिना फॉसिल के या बिना जीवाश्म के जो ईंधन है वो ईंधन या जो एनर्जी है वो एनर्जी भारत के अंदर हम यहां पे प्रोड्यूस करेंगे और उसके लिए फिर आपके नेशनल आपका सोलर मिशन और आपका ऐसे कई सारे जो मिशन है वो सरकार के द्वारा वहां पर आपके स्टार्ट किए गए जो पेपर थ्री के अंदर जो एनर्जी वाला पार्ट है वहां पर मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया था और आगे भी उसको मैं डिटेल के अंदर यहां पर आपका उसको पढ़ाऊँगा ठीक है तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं दे आर द रेनबल एनर्जी रिसोर्सेज सोलर है विंड है टाइडल है बायोमास है एंड आपके ये जो एनर्जी है तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज हैं है ना या गैर परंपरा ऊर्जा स्रोत उनको यहाँ पे बोला जाता है अब जो सनलाइट है वाटर है विंड है बायोमास है तो ये एविडेंट लेवल पे अवेलेबल है जैसे भारत हम बात करें तो भारत पूरी तरह से ट्रॉपिकल कंट्री है ना आपके पूरी तरह से नहीं मतलब भारत मतलब ऑलमोस्ट आपका मोर देन 60 परसेंट जो एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर यहाँ पर आएगा तो ट्रॉपिकल एरिया में होने के कारण क्या है कि सूरज की रोशनी वगैरह प्रॉपर आएगी विंड का थोड़ा सा ये है कि कहीं कहीं जगहों पे विंड है उसका हम उपयोग नहीं कर पाते जैसे प्लेन एरियाज हैं प्लेटूज एरिया तो वहाँ पर प्रॉपर विंड का जो प्रेशर है वो नहीं होता सेकंड विंड एनर्जी वहाँ से प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पाती बायोगैस की बात करें तो हमारी सेवेंटी सिक्सटी जो पॉपुलेशन है वो गाँव के अंदर रहती है और गाँव के अंदर बायोमास ईजिली अवेलेबल हो जाता है तो ये जो सोर्सेज हैं उनके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न ना बहुत ज्यादा आसान है अगर हम प्रॉपर तरीके से उनका अगर उपयोग करना शुरू कर दिया तो आने वाले समय में हम 30 परसेंट या 40 परसेंट से भी ज्यादा जो है वो नॉन रेनेबल एनर्जी का रिसोर्सेज जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का उपयोग यहां पर आपका कर सकते हैं ठीक है तो इनके लिए फिर कई सारे प्रोग्राम्स जैसे अभी दो के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सोर संगठन बनाया गया जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जितने भी एरियाज होते हैं जितने भी देश हैं उन सभी देशों का एक संगठन है जो अपने देश के अंदर जो सोलर एनर्जी है या सौर ऊर्जा है उसके ऊपर पर आपका ज्यादा फोकस देगा और मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देखोगे कई सारे पावर प्लांट्स हैं जहां पर सोलर एनर्जी का उपयोग यहां पे किया जाता है चलिए पहले हम बात करते हैं फिर अब नेचुरल आपके न्यूक्लियर या फिर एटॉमिक एनर्जी की या आपकी आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा ठीक है तो परमाणु जो ऊर्जा है अब इसके लिए जो आपके जो थोरियम है या आपके यूरेनियम है इनके सोर्सेस से इनके द्वारा जो है ऊर्जा यहाँ पर आपकी उत्पन्न की जाती है ठीक है इनके जो एटम्स हैं उन एटम्स के रिएक्शन करके जो जो लॉन्ग चेन ऑफ जो रिएक्शन है वो रिएक्शन वहाँ पे क्रिएट की जाती है और उस रिएक्शन के द्वारा जो है बड़े लेवल पर आप जो एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पर आपका प्रोड्यूस कर सकते हैं ये लगातार उससे एनर्जी निकलता रहता है और उसके कारण न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो है लगातार ऊर्जा उत्पादन होने के कारण यू कैन गेट द मोर एंड मोर एनर्जी विद दैट अब उसमें यूरेनियम और थोरियम जैसा बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपको फिर झारखंड के अंदर अरावली रेंजर्स के अंदर राजस्थान में वहाँ पर आपको मिल जाएगा है ना तो यूरियम के रिसोर्सेज भारत में बहुत कम है लेकिन जो थोरियम के रिसोर्सेज है वो कई सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाए
तो झारखंड और अलावली इसके अंदर अभी ये मिला है वहाँ से थोरियम निकाला जा रहा है लेकिन थोरियम का उपयोग करके बिजली बनाना थोड़ा सा भारत के लिए भी कठिन है इसके लिए हम बाकी कैनेडा ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रीज से जो यूरेनियम है वो यूरेनियम परचेज करते हैं और यूरेनियम परचेज करके हम उनका उपयोग करते हैं उसके लिए स्पेशली हमने अमेरिका के साथ में जो ट्रिटी है वो ट्रिटी भी कर रखा है कि हम इसका जो शांति के लिए उपयोग या पीस के लिए इसका उपयोग यहाँ पर हम करने वाले हैं ठीक है उसके अलावा थोरियम जो है वो आपके केरला के अंदर आपके जो मोनाजाइट सेंट है उन मोनाजाइट सेंट से ये कोयला है या आपके जो थोरियम है वो थोरियम आपको निकलेगा उसके अलावा और भी कई सारी जो चीज़ें हैं उस मोनाजाइट सेंट से यहाँ पर निकलती है है ना ये एक थर्मल ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस प्रकार का स्ट्रक्चर उस प्लांट में बनाया जाता है और वहाँ पर लगातार जो थर्मल आपका जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लगातार वहाँ पर जनरेट की जाती है ठीक है अब इसमें जैसे फुकुशिमा डाइची वगैरह आपने सुना था कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया था कुछ साल पहले है ना तो ऐसे कई सारे एक्सीडेंट अभी तक हुए हैं लेकिन भारत के अंदर पूरी तरह से जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उनका उपयोग किया जा रहा है उसको लेकर कई सारे लोगों का इशू भी है एनवायरमेंट से दूषित हो रहा है या अगर ये कहीं ब्लास्ट हो गया या इसके अंदर कुछ चीज़ें हो गई तो काफ़ी ज़्यादा तबाही आसपास मच जाएगी वगैरह वगैरह लेकिन पूरी तरीके से सेफ्टी मेजर जो है उनका उपयोग भारत में किया जा रहा है अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की या सौर ऊर्जा की तो जैसे आपको बताया कि इंडिया से ट्रॉपिकल कंट्री एक तरीके से आपके जो उष्णकटिबंधीय देश है और आपको पता है उष्णकटिबंधीय जो एरिया होता है उसके अंदर जो सन है उसका जो ओवरहेड है साल में कम से कम एक बार जो है वो ओवरहेड होता है अबाउट द आपके ट्रॉपिकल के बीच में मतलब सन का जो इंसोलेशन है सूर्य का जो तापन है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन तक सबसे ज़्यादा होता है और इंडिया का एक मेजर पार्ट जो है उस एरिया के अंदर यहाँ पर आता है उसके कारण इन एरियाज़ के अंदर हम अलग से सोलर एनर्जी के जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को लगा सकते जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में बड़े लेवल पे हमने प्लांट्स लगाए उसके बाद हम बात करेंगे गुजरात है तो गुजरात में हमने कई सारे प्लांट्स लगाए वहाँ तो जो एक कनाल है उस कनाल के ऊपर प्लांट्स हैं कनाल के ऊपर प्लांट्स वहाँ पे लगाया गया ताकि जो कनाल का पानी है वो भी एवोपरेट ना हो और दूसरा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि जो जगह है वो बाहर की जगह भी ज़्यादा उपयोग यहाँ पे ना हो तो कनाल की जगह का ही उपयोग करके किया गया सेम हमारे महेश्वर के अंदर भी ये करने का प्रोजेक्ट है वो वहाँ पर आपका चल रहा है ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फोटोवल्टिक टेक्नोलॉजी है उस फोटोवल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है और फोटोवल्टिक सेल का उपयोग करके एनर्जी कंजम्पन एनर्जी प्रोडक्शन है वहाँ पर <coughs> किया होता है है ना एक छोटा सा प्लेट होता है इसके अंदर उस प्लेट के अंदर क्या होता है सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं है ना अब उन सेल्स के अंदर क्या होता है कि जब एनर्जी उसके ऊपर जब जाती है है ना जब सूर्य की ऊर्जा जाती है तो वो जो प्लेट के जो सिलिकॉन और उनसे बना होता है जमीनियम से तो वो जो एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने का जो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट फोटोन के रूप में जब एनर्जी आती है तो वो उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद उससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आपकी बन जाती है स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र हैं रूरल एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच सकती या कई बार कुछ लोग जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स का उपयोग करना चाहते हैं तो वो अपने घरों में लगाते हैं आजकल तो कंपल्सरी हो गया है कि हर गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर हर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर कम से कम सोलर पावर प्लांट वहां पे लगा होना चाहिए हर स्कूल के ऊपर हर सरकारी दफ्तर के ऊपर तो सोलर पावर प्लांट लगा होता है कि एनर्जी की कुछ नीड है वो उसके द्वारा वहां पर आपकी पूरी हो सके है ना उसके अलावा अभी हमारा जो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना था तो कई सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर बिजली के तार पहुँचाना बड़ा मुश्किल था तो उन गांवों के अंदर इस प्रकार से सोलर पैनल हैं वो सोलर पैनल वगैरह लगाए गए कई सारे शहरों में आप देखोगे कि सोलर स्ट्रीट लाइट है वो लगाई जाती हैं ताकि एनर्जी का जो कंजम्पन है वो कब से कम कम से कम लेवल के ऊपर यहाँ पर हो ठीक है तो ये दिस इज़ द प्लांट आप अपने घर के छत के ऊपर भी लगा सकते हो है ना वहाँ से जो ये फोटोवोल्टिक सेल है ये एनर्जी क्रिएट करके यहाँ पर आपका एनर्जी भेजेगा और इसको फिर आप जो है वो डीसी के अंदर डीसी होता है डीसी से एसी में कन्वर्ट करके आप अपने प्लग के अंदर उपयोग कर सकते हो आजकल मतलब पहले क्या होता है कि जो दो तरह के चीज़ें होती हैं इसमें पहले तो आप जो डीसी वोल्टेज आ रहा है उसको बैटरी में स्टोर करोगे और बैटरी में स्टोर करके फिर आप यूज़ करोगे दूसरा आता है कि जैसे ही वो रिसोर्स यहाँ पे आया जो डीसी एनर्जी आया उसको डायरेक्ट कन्वर्टर के द्वारा डीसी से ए में कन्वर्ट कर दिया जाता है रेक्टिफायर के द्वारा और डायरेक्ट आप उसका उपयोग वहाँ पर आप कर सकते हो तो दोनों तरह की चीज़ें चल रही जिन सरकारी ऑफिस होते हैं जो जनरली दिन में ही खुले रहते हैं तो वहाँ पर ये डी सी जो ए है वो डायरेक्ट कन्वर्जन जो है डायरेक्ट कन्वर्जन यहाँ पर आपका हो जाता है तो उसके द्वारा इसका जो उपयोग है उसके द्वारा इसको उपयोग आप बड़े लेवल पे कर सकते हो तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है उसके बाद जैसे गांव है उसके अंदर आपका जो दूध का जो प्लांट होता है मतलब जो दूध टेस्टिंग मशीन होती है सांची है या अमूल है वहाँ पे क्या होता है जो किसान दूध लेके आते हैं उसको
करते हैं तो अब भारत के अंदर विंड एनर्जी का पोटेंशियल तो है लेकिन आ, हमारा तकरीबन 33 परसेंट से ज़्यादा जो एरिया है वो प्लेटू एरिया है या बाकी प्लेन एरिया है तो जो हाई माउंटेन्स एरिया है उनके अंदर इसकी जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा होती है काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर होता है और वहाँ पर बड़े बड़े जो विंड फॉर्म है बड़े बड़े आपके जो पवन ऊर्जा के जो बड़े केंद्र हैं वो बड़े फार्म्स वहाँ पर आपके इस्टेब्लिश किए जाते हैं स्पेशली तमिलनाडु के अंदर और आपके आपके नागर कोयल और अब मदुरई वाला जो रीज़न है उस एरिया के अंदर जो हाई एरिया के ऊपर है वहाँ पर ज़्यादा विंड होती है तो विंड प्रेशर के कारण इस्टेब्लिश कर सकते हैं आंध्र कर्नाटक गुजरात केरला महाराष्ट्र लक्षद्वीप तो ये कई सारे इन जगहों पे जो विंड फार्म्स हैं वो विंड फार्म्स वहाँ पर आपके इस्टेब्लिश किए गए अब इसमें सिंपल सा प्रिंसिपल होता है कि जो ऊपर जो आपका विंड फॉर्म का जो आपकी उसकी जो विंड जो प्लेट्स होती है है ना वो जब मूव करेंगी उसकी ब्लेड्स जब मूव करेंगी तो क्या होगा वो मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट करेगा एंड मैकेनिकल एनर्जी से जो टर्बाइन है वो टर्बाइन मूव करेगा एंड टर्बाइन कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक है उससे आपका जो बिजली है वो बिजली यहाँ पर आपका पैदा हो जाएगा इस प्रकार की ब्लेड्स होती हैं और ये इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है कि जिस भी डायरेक्शन में विंड चल रहा है उस डायरेक्शन के अंदर इसका मूवमेंट यहाँ पर आपका हो जाता है दिखने में बड़ा लगता है लेकिन ईजिली इसका मूवमेंट हो जाता है और नीचे आपके यहाँ पर टर्बाइंस लगे होते हैं या कई बार क्या होता है कंबाइन टर्बाइंस लगे होते हैं उनके द्वारा एनर्जी यहाँ पर आपका प्रोड्यूस हो जाता है दिस इज़ अ वेरी ईजिएस्ट वे टू प्रोड्यूस द एनर्जी अगला जो सोर्स है अगला जो स्रोत है अगला स्रोत बोलते हैं आपका बायोगैस या बायोगैस अभी जो बायोगैस है ये जनरली क्या होता है कि आपका जो फार्म वेस्ट है एनिमल वेस्ट है अब गांव के अंदर कचरा होता है आपका जो गाय का गोबर हो गया या आपका घर का डोमेस्टिक वेस्ट हो गया आजकल तो जो ह्यूमन वेस्ट है उसका भी उपयोग किया जाता है तो ये जो पूरा वेस्ट है इसको अभी एक अलग से बायो प्लांट के अंदर वहाँ पर यूज़ किया जाता है शिश्रब्स हो गए फार्म वेस्ट हो गया एनिमल है ह्यूमन वेस्ट है उसका उपयोग करके अलग से उसको सेव किया जाता है उसको फिर ऑर्गेनिकली डिकम्पोज किया जाता है डिकम्पोज मतलब उसको अपघटित किया जाता है या आप लोकल लैंग्वेज में बोले तो उसको सड़ाया जाता है और उसके अंदर से जो है मीथेन जो गैस है वो आपके निकलती है और उसके अंदर जो उसका थर्मल जो कॉफिशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसके कारण फिर जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी आपका जो बायोमास एनर्जी यहाँ पर आपका इस्टेब्लिश होता है ठीक है अब आजकल क्या होगा जैसे इंदौर जैसे शहर हैं या भोपाल जैसे शहर हैं इन शहरों के अंदर क्या हुआ कि जो घरों का कचरा है वो आपसे इकट्ठा किया जाता है अब जो घर का कचरा गीला कचरा अलग सूखा कचरा अलग तो जो गीला कचरा आप देते हैं उस गीले कचरे को लेकर वो लोग फिर बायो जो डिकम्पोजिशन है उसके अंदर डिकम्पोजर में डालते हैं और डिकम्पोजर में डाल के उसका उपयोग जो है बड़े लेवल पर उसका उपयोग वहाँ पे <coughs> वहाँ पे आपका जो बायो एनर्जी है वो बनाने में किया जाता है ये कई बार जो गार्डन्स वगैरह होते हैं गार्डन्स के अंदर जो आपके जो भी पेड़ पौधे की पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं वो दूसरा जो वेस्ट निकलता है उस पूरे वेस्ट को बायोडिग्रेबल वेस्ट को वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है और उससे फिर जो कंपोज खाद है या फिर आपका जो बायो गैस है वो बायो गैस का क्रिएशन वहाँ पे किया जाता है उसमें जनरली जो गाय का जो गोबर है उसका उपयोग करके गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है और उस प्लांट को बना के उससे फिर बायो गैस जो एनर्जी है बायो गैस एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है ठीक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये एक तरीके से बायोगैस का प्लांट होता है दिस इज द प्लांट ऑफ द बायोगैस ठीक है तो ये आपके जनरली इस प्रकार से जो किसान हैं तो उनको एक तो लकड़ी वगैरह इकट्ठा करना या जो गोबर के कंडे वगैरह हैं उपले वगैरह हैं उनका उपयोग नहीं करना पड़ेगा तो कम से कम एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा और उस गैस के द्वारा प्रॉपरली अपना जो फूड वगैरह है या उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो सकती है है ना कई सारे गाँव में सोलर बल्ब भी होते हैं सॉरी आपके बायो बल्ब्स होते हैं उनका उपयोग किया जा सकता है डायरेक्ट गैस के अंदर आप उपयोग कर सकते हैं उसके अलावा इससे आप जो बड़े लेवल पर अगर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ सबको या देवास में जामगोद रानी चलिए ओके सो दिस इज़ द बायोगेस और uh, इसका उपयोग बड़े लेवल पे यहाँ पर आपका किया जाता है अब इसमें क्या होता है कि एक तरह से uh, आपका जो मैन्योर है जो इसका जो बचा हुआ पार्ट निकलेगा है ना जब ये गैस बन जाएगा तो उसका जो डिकम्पोजर होने के बाद जो चीज़ें निकलेगी उसको बायोगैस के अंदर आपका जो फर्टिलाइज़र है उसके रूप में कर सकते हैं अगर उसका जो क्वालिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है या फर्टिलिटी जो है थोड़ी कम हो जाती है लेकिन आ, अगर ज़्यादा लेवल पे डालोगे तो इजीली किसान उसको वहाँ पर उपयोग वहाँ पे आपके बर्निंग फ्यूल के रूप में उसके रूप में उपयोग वहाँ पर अपने फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग वहाँ पर कर सकता है द नेक्स्ट इज़ द टाइडल एनर्जी या आपकी तापी ज्वारी ऊर्जा अब ये जो टाइट्स आती हैं समुद्र के अंदर उस टाइट के द्वारा जो ऊर्जा है उस टाइट के द्वारा ऊर्जा यहाँ पर आपकी बनाई जाती है ठीक है तो जो ओशन
सो दिस इज द टाइडल आपका फ्लड गेट है अब यहाँ पे इस प्रकार से फ्लड गेट बनाया जाता है अब जब टाइट आती है तो जब टाइट आएगा तो पूरा जो वाटर है वो वाटर ये टर्बाइंस यहाँ पे घूमेगा है ना वाटर के कारण और उसके कारण क्या होगा ये पूरा जो ये इसके जो पंखे हैं ये जो फैंस हैं ये घूमेंगे ये ब्लेड्स घूमेंगी उसके कारण जो है वो जो एनर्जी है आपकी इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो आपके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी यहाँ पर टर्बाइंस लगे होंगे टर्बाइन मूव करेंगे और टाइबान जो है वो टर्बाइन उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करके बाकी रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पर आपका भेज देंगे ठीक है अब जब पानी वापस जाएगा तो फ्लड गेट के जो गेट्स हैं वो ओपन हो जाएंगे जब ओपन होंगे तो फिर से टर्बाइन घूमेगा तो जब टाइट आएगी तो घूमेगा जब जाएगी तो घूमेगा तो ये दोनों तरह से उपयोग किया जाता है डेल्टा वाले एरिया हैं बड़े लेवल पे या समुद्र के जो एरिया हैं वो बड़े लेवल पे इसका उपयोग किया जाता है लेकिन इसका एक बड़ा प्रॉब्लम है कि टाइड पूरे दिन तो आती नहीं है जब टाइड आती है तभी एनर्जी वहाँ पर क्रिएट होती है या जहाँ पर लगातार वेव्स आती रहती वहाँ पर इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता तो ये इफिशेंट तो है लेकिन इंडिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पर जो टाइड्स की मात्रा बहुत कम है या टाइड का प्रेशर काफ़ी कम होता है प्रॉपरली यूज़ नहीं हो सकता लेकिन फिर भी कई सारे जगहों पर इस प्रकार से ये इनलेट और आउटलेट के द्वारा इस प्रकार से उपयोग ये टाइडल एनर्जी यहाँ पे की जा रही है है ना इस प्रकार के बड़े बड़े जो ब्लेड्स होते हैं ये ब्लेड्स होते हैं जो वहां पर मूव करके आगे जो टर्बाइन है वो टर्बाइन को यहां पर आगे आके मूव करते हैं चलिए अगला जो है जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा है ना अब अर्थ के सरफेस के नीचे क्या है जितना आप सरफेस के नीचे जाओगे आपको सरफेस के नीचे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता जाएगा कई सारा मोल्टन लावा है मैगमा है वो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी है ना और कई सारा हीट जो है वो आपका वहाँ पे जनरेट होता है अब ये कई कुछ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो हीट है वो बड़े लेवल पर जमीन के नीचे हीट जनरेट होता है और जो ट्रैप्स वगैरह होते हैं जो वैंस वगैरह होते हैं उनके द्वारा जो हीट है वो सर्फेस के ऊपर यहाँ पर आपका आ जाता है जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको जब प्लस में पढ़ाया था तो मणिकरण का एग्जाम्पल बनाया था ठीक है तो एक तरीके से जो है इट्स अर्थ के नीचे इस प्रकार से जो हॉटर जो एरिया है वहाँ पर इस प्रकार के वेंड वगैरह आपके जो एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पर या जो उष्मा है वो उष्मा यहाँ पर आपको प्रोड्यूस होती है उसके नीचे भूतापी ऊर्जा के रूप में है ना तो हाई टेम्परेचर उसका होता है उसके कारण अभी जब आप उसको वेल बनाओगे या उसके अभी बताता हूँ आगे हाँ तो इस प्रकार से जो जो तापीय ऊर्जा है वो धरती के ऊपर भी यहाँ पे आ सकती है ऊपर भी निकल सकता है लेकिन हम बड़े लेवल पे उसका जो उपयोग है वो उपयोग यहाँ पर आपका करते हैं तो उन रॉक्स के अंदर वो फिक्स रहता है और बेल वगैरह खोद के या कुएं वगैरह खोद के नेचुरल तरीके से भी बाहर वहाँ पर आ सकता है जैसे दो तीन एग्जाम्पल हैं एक मणिकरण है आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर एक प्यूगा पुंगा प्यूगा वैली है आपके लद्दाख के अंदर वहाँ पर बड़े लेवल पर इसका उपयोग किया जाता है अब उसमें क्या होता है कि जो ट्रैप एनर्जी नीचे है जो आपकी जो भूतापीय ऊर्जा है उस ऊर्जा को पहले बाहर लाया जाता है या बाहर जाके उसको फिर स्टीम उसको देके या मतलब पानी के साथ में उसको स्टीम को प्रोसेस करके स्टीम बनाई जाती है और स्टीम फिर आपका टर्बाइन घुमा के आपका एनर्जी वहाँ पर आपका प्रोड्यूस करता है ठीक है तो बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट्स आपके उनके द्वारा उपयोग किए जाते हैं और कई सारे इस प्रकार के जो हॉट स्प्रिंग हैं वो पूरे भारत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं हर जगह जैसे छिंदवाड़ा के अंदर भी एक अनहोनी ऐसा कुछ करके एक छोटा सा एक बोल सकते हैं कि वाटर स्प्रिंग है हॉट वाटर का स्प्रिंग है उसके अलावा हिमाचल वाले एरिया में कई सारे वाटर स्प्रिंग यहाँ पे मिलेंगे लेकिन काफ़ी छोटे हैं है ना लेकिन दो इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं पहला है आपका पार्वती वैली पार्वती वैली आपके मणिकरण के अंदर और दूसरा जो है आपके हिमाचल के अंदर और दूसरा जो है प्यूगा वैली आपके लद्दाख के अंदर तो ये दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट भारत के अंदर चल रहे हैं उसके अलावा भी कई सारे एरियाज में उस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सर्च की जा रही हैं आपके स्पेशली हिमालयन एरिया के अंदर कि ताकि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ पर आपका हो सके उसके बाद बात करें कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी रोसो ऊर्जा संसाधन के ऊर्जा जो स्रोत हैं उनके संसाधन के उनके संरक्षण के रूप में तो जितने भी कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं अगर जिस प्रकार से हम उनका उपयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे एक समय आएगा कन्वेंशनल रिसोर्सेज पूरी तरीके से आपके खत्म हो जाएंगे इसके लिए हमने क्या किया कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज से नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको हम इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं ताकि आपको उष्मा जो ऊर्जा की जरूरत है वो ऊर्जा की जरूरत दिन में पड़े घरों को इस प्रकार से बनाया जा रहा है जिसमें आपको ए चलाने का या फिर आपको दिन के अंदर कम से कम कम से कम फैन या ए उपयोग करने की जरूरत वहाँ पर पड़े ऑटोमेटिक जो कूलनेस है वो कूलनेस या फिर ठंडाई है वो ऑटोमेटिक ठंडाई उसके अंदर वहाँ पे बढ़ी रहे ठीक है तो अलग अलग लेवल पे ट्रांसपोर्ट के लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे कमर्शियल लेवल पे अलग अलग प्रकार से ऊर्जा का उपयोग करते हैं नई नई मशीन्स के द्वारा या नई नई जो हाई एनर्जी प्रोडक्ट का उपयोग करके जिनके अंदर इनका एफिशेंसी अच्छा हो फाइव स्टार रेटिंग के
पर कैपिटा कंजम्पन नॉट द प्रोडक्शन पर कैपिटा कंजम्पन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है हमसे चार गुना ज़्यादा कंजम्पन वहाँ पे होता है है ना तो जितना कंजम्पन होगा उतना उसको वहाँ पे मॉडर्न माना जाएगा उतना ज़्यादा उसको डेवलप माना जाएगा और ऑब्वियसली बात है कि जितने आप रिसोर्स का उपयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन वहाँ पर आपका होगा है ना तो ये जो जो कंजम्पन ऑफ द एनर्जी है या इसका कंजम्पन जो है इसको कंट्रोल करने की जरूरत है अब कंट्रोल तो हम कर नहीं सकते हम नए नए रिसोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं पहले हम नॉर्मल तरह का सो वाट का बल्ब यूज़ करते थे येलो वाला फिर हम आपके सी एफ आए फिर हम एल के ऊपर आए अभी एल के अंदर भी नए और मॉडर्न एल हैं जो 10 वाट का एल है वो आपके पूरे घर को रोशन कर सकता है है ना तो ये जैसे अभी मेरा जो स्टूडियो है उसके अंदर 300 सौ वाट का एल लगा हुआ है उस पूरे 300 सौ वाट की एल ई से पूरी तरीके से जो लाइट है इस प्रॉपर लाइट इस कमरे के अंदर हो जाती है ना पहले पता चलता है कि बड़े बड़े हेलोजन लटकाना पड़ते और मैं पूरे टाइम जो है वो पसीना पहुँचता रहता ठीक है सो दिस इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी एंड ऑल आई होप ये पूरा चीज़ें आपको समझ में आई होगी और अगले चैप्टर में हम जो अगला जो चैप्टर है नेक्स्ट जो चैप्टर है वो कल से हम उस नेक्स्ट चैप्टर को यहाँ पर आपका स्टार्ट करेंगे ठीक है सो दैट्स ऑफ दिस लेक्चर थैंक यू